wanawake wote wanatiwa moyo kuweza kuwepo na tumatano hii ni muhimu sana kwa sababu wanaanza maandalizi ya siku ya wanawake tarehe 15 mwezi wa tatu haiko mbali ni kesho kutwa tu kitazama na ibada hii itakuwa ni mojawapo ya maandalizi inayokuja na akina mama wote tunatiwa moyo kuwepo katika siku hiyo kama umeelewa nataka zaidi nikisema amen kama jana leo jana yako tunasaidia kumelewesha Jumaa ibada ya maombi na maombezi kuanzia saa 11 jioni kiwa atakuepo hapa washirika wote mnatiwa moyo kuhudhuria kwa wale ambao huwa wanahudhuria hatuna haja hata wa kusisitiza kwa bali ibada hii tunafahamu Mungu jinsi ambavyo huwa anatuhudumia na kama hujai kuwepo basi nikutie moyo uwepo tunakuwa katika maombi ya kufunga katika siku hiyo masaa kumi na mawili halafu jioni saa kumi na moja tunakutana hapa pamoja kulitia jina la Mungu Sema ni washirika wapya tutatangaza jingine itaanza inakwenda kufanyika tarehe nane kuna sema ni washirika wapya inaanza tarehe nane mwezi wa tatu tarehe nane mwezi wa tatu na inakuwa ni kati ya ibada ya kwanza na ibada ya pili yani saa tatu na nusu inapoisha ibada ya kwanza hadi saa nne na nusu inapoanza ibada ya pili ndipo ambapo semina hiyo inafanyika kama wewe hujawa mshirika kamili wa kanisa tunakutia moyo sana 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 hebu hudhuria ukamilishe ushirika wako wa kanisa najua ya mkini wapo kadhaa ambao ni wahudhuriaji wazuri lakini hajawahi kukamilisha ushirika na kanisa hebu kamilisha kwa kujisajili uweze kutambulika kama mshirika kamili wa kanisa hili waweze kupata na taratibu zingine zinazoendana na mshirika wa kanisa amen na unaweza kusajili pale meza ya utawala meza ya utawala ndio pale ambapo unaweza kaenda kusajili uh, kwa ajili ya semina hiyo meza ya utawala iko pale nje administration desk unatiwa moyo kupita pale kujisajili na ni vizuri kujisajili mapema ili uweze kujua ni wangapi watakuepo maandalizi yafanyike mapema kuna wakati mwingine yanafanyika gari nadaliwa hema moja mwisho wa siku nakuta kumbe watu wa eneo natakiwa ni mahema mawili ukijandikisha mapema wanajua taratibu waandae mazingira yanayoendana na watu waliojiandikisha kwa tunakutia moyo ujiandikishe amen tangazo la tatu ni la halusi na ni tangazo la tatu la halusi tangazo la tatu ni tangazo la tatu la halusi kati ya David Mgaya na sikudhani Violet Sanga tumshangilie bwana kwa ajili ya tangazo ile ambayo harusi imefika na harusi hiyo inafanyika Jumamosi ijayo tarehe 29 mwezi wa pili. Nikutana nao pale nje nikamwambia sasa ni chini ya wiki zimebaki siku sita kabla ya harusi yao tarehe 29 Jumamosi ijayo. Basi unatiwa moyo kuendelea kuwaombea lakini pia kusimama nao katika maandalizi yao ya siku yao hiyo ya ukumbusho katika maisha yao. Na tangazo nalofuata ni kwa habari ya mafunzo ya viongozi wapya ambao wamechaguliwa na last week walikuwa na wekwa wakf madhabahuni hapa na wanazo taarifa uh, kuna semina mbalimbali mbali, mafunzo mbalimbali yatakuwa mbali, endelea katika wale viongozi ili kuandana kuweka sawa kwa habari ya huduma na utumishi ambao Mungu ameweka katika majina nyakati hizi Jumatano ambayo itakuwa tarehe sita wa kurugenzi wa idara zote yule ambaye anajua kwamba amechaguliwa katika nafasi ya mkurugenzi wa ministry yoyote ya huduma yote hapa ndani ya kanisa tarehe 26 Jumatano unatiwa moyo kuwepo mahali hapa kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa moja na nusu jioni na tunakutana pale Teens Chapel pale juu gorofani basi wa kurugenzi wote tunatiwa moyo kuwepo amen Alhamisi mafunzo mengine yataendelea siku ya Alhamisi ambayo itakuwa ni maalumu kwa ajili ya viongozi wa makanisa ya nyumbani kwa hiyo itakwenda kufanyika kama pastor's cell akihusisha viongozi wa makanisa yote ya nyumbani hapa Dar es viongozi wa makanisa ya nyumbani wanajifahamu ni akina nani na tutakutana mahali hapa kwa sababu ya idadi ilivyo nzuri viongozi wote wa makanisa ya nyumbani kiongozi pamoja na msaidizi wake basi tutakuepo mahali hapa pamoja na msaidizi wao tutakuepo mahali hapa saa kumi na moja na nusu mpaka saa moja na nusu jioni alhamisi amen jumamosi kutoka kuna kikundi kingine kinakutana tena saa nne kamili mpaka saa tano kamili huduma ya wageni saa nne mpaka saa tano asubuhi watakutana pamoja huduma ya wageni 
meza ya utawala yani administration desk na wahesabu sadaka saa 4 mpaka saa 5 halafu saa 5 na nusu sikio hiyo ya jumamosi mpaka saa na nusu kutakuwa kuna wahudumu yani ushers na wale watu hospitality yani huduma ya ukarimu na wanyao atakutana tena siku hiyo kwa lisali moja saa na nusu mpaka saa sita na nusu usione shaka kama uweze kukalili yote yule anayehusika najua atakuwa anahusika labda sehemu moja mbili atakuwa amekalili yeye vizuri kwa wale wanaohusika wote ni kutie moyo katika maeneo hayo muda ambao tumeutamka uwepo kuanzia siku ile ya Jumatano wa Kurugenzi Alhamisi pasta za sel maviongozi makasi ya nyumbani Jumamosi meza ya wageni meza ya utawala na hesabu sadaka ile saa 4 na baadaye ashas pamoja na hospitality tangazo jingine siku ya leo na kuanzia saa nane mchana kutakuwa na semina ya wanaume wote wa sehemu ya Mbezi Goba semina ya wanaume wanaume wasema amen haya semina itafanyika kanisa la Mbezi juu kwa mchungaji Kaduma wanaume wote mnaombwa kuhudhuria kama nimeeleweka tu kwa tangazo hilo wanaume waseme amen asante tio moyo kuepo na kuna video clip iliyopo kabla tujaendelea na matangazo mengine niombe media watakwenda kulusha hizo clips zilizopo alafu tutakwenda kuendelea karibu Inge hali yes inge hali you are pili hiti sikia kama ulikosa mwezo wa pita basi sikia ile juma pili hii mara baada ya ya kwanza na mara baada ya ya pili kama kale yetu vijana leo tunakutana hapa na kushare interest zetu mfano mimi ni mfanyabiashara basi nafuata wasaa mzuri sana kutana na mfanyabiashara mzamu hiyo ni katika hiyo tofauti tofauti ikiwemo siasa graphics elimu kilimo na vivuti vile ambavyo vipo utakutana watu mbalimbali hivyo basi kutoka hiyo baada hiyo ya kwanza au ya pili usiwahi kuondoka njoo ndio hadi kwa ajili ya life changing experience ambayo unaweza kupata karibu sana ndio hadi
ambayo wanakutana kwa ajili ya kuheshimika. Baada baada ya kijana usiondoke, mnakutana pamoja na vijana wenzako pale nje, mnakuwa na wakati mzuri wa kufanya ushirika. Kijana mnielewa. Amen. Na nakumbusha pia Jumanne pia vijana mwanza tangazo program ya Jumanne safari hii kutakuwa kuna movie, kuna filamu. Zamani tungesema sinema. Sikose kijana kama uelewelewe ilikuwa na inakwenda hivi uelewe wewe njoo Jumanne utakuja kueleweshwa vizuri. Sikutakuwa kuna filamu, kutakuwa kuna mambo mazuri mahali hapa. Amen. Wakati huu ni wakati wa sadaka, sadaka yatakuwa na sadaka tatu siku ya leo. Sadaka ya kwanza ni upendo zaka shukrani na tutaweka katika kikapu kilichoandikwa uh, zaka na sadaka ya pili ni ya umisheni ambao tunakwenda kutoa kwa ajili ya kasfeta yudizim tafes alfi na tafes mkoa kwa ajili ya huduma na utumishi mbalimbali ambao wanakwenda kufanya tutakwenda kutoa kwa ajili yao na tutakwenda kuweka hiyo sadaka kwenye kikapu kilichoandikwa ujenzi kwa leo tutakuwa na sadaka ya ujenzi sadaka yako ya umisheni kwa ajili ya hao ni wataja kasifeta yudizim tafes alvi na tafes mkoa ni kwa sababu ndio kwa kwenye kikapu cha ujenzi na sadaka ya tatu ndio ndio kwenye kikapu cha maalumu naomba nikukaribishe mchungaji kiongozi ambaye atakuja kuielezea wakati anakuja kukumbusha pia tunazo mashine za kuchanja kama utakunahitaji kwa kutoa Kanisa Bwana Yesu apewe sifa sana. Na salimu wote asubuhi ya leo kupitia jina jema la Bwana na mokozi wetu mzuri sana aitwaye Yesu Kristo. Karibu nyumbani mwa Bwana. Kiokio jirani yako mwambie karibu sana nyumbani mwa Bwana. Yeye kana upande mwingine mwambie karibu sana nyumbani mwa baba yako. Amen. Sante mchungaji Halamela tangazo langu analoniomba nilifanyie maelezo ni juu ya sadaka maalumu ya kikapu kilichoandikwa maalumu ama kitakuwa kimeandikwa special. Tunayo ndoa tunaifunga siku ya Jumamosi wiki ijayo. Ndoa hiyo ni ya kijana wetu Mgaya pamoja na binti wa hapa kanisani anaitwa Sikudhani e, Violet Sikudhani au siku siku Sikudhani Violet. Then wengi mtakao mnamfahamu e, Violet ni yule binti ambaye ana ana ulemavu wa macho ambaye aliwa na ulemavu wa macho na analewa na kijana wa hapa kanisani kwetu anaitwa E, mgaya na meni mwetu tuliona ya kwamba e, huwa hatufanyi kwa ndoa kuchukua sadaka lakini tuliona kwa kesi hii ya sikudhani pamoja na kijana huyu mgaya tulisema ni vizuri sana baadhi mnakadi tayari lakini tukasema ni muhimu tulikaribisha kanisa zima kushiriki katika baraka ya kuwasaidia watoto hawa kuanza vizuri maisha yao na hata kuweza kufanya harusi yao vizuri. Harusi yao itakuwa tu ni harusi nyepesi rahisi ambayo itafanyikia kila kitu hapa kanisani. Amen. Kila kitu hapa kanisani. Kila kitu tutafanyia hapa kanisani itakuwa ni harusi tu rahisi aina makoro vimwango vi Haina mambo mengi. <laughs> Sawa jamani. Haina mambo mengi. Kwa hiyo tunatoa ni watoto wetu tunafahamu na sabiti yetu sikudhani tungependa ajue kwamba tunampenda sikudhani na mama wake mtarajiwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Aone kuna familia pana kubwa ambayo ina mjali na mtambua na ingependa kumuonyesha upendo kwa tendo fulani, kwa kitu fulani kwa kumshika mkono kani wakaribishe wa Kristo na wakaribishe wa shirika na wakaribishe watu wa Mungu tutoe sadaka nzuri sana kwenye kikapu hicho na tuonyeshe upendo wetu kwa tendo kwa watoto wetu hawa na nimeongea na kijana wetu na mwa huyu binti yetu wakati wanakuja kujitambulisha kwetu rasmi wanapoanza uchumba wao 
nilikuwa nataka nijue kama kweli anamaanisha kumwao huyo binti sababu so, binti huyo nafahamu amejiweka vizuri anapenda Mungu na amekaa vizuri na Mungu na moyoni mwangu nipata amani nipata amani kwamba tumruhusu amuoe kwa hiyo tunataka tu tufanye kitu wajue kwamba kuna baraka moja kwa moja ya kanisa katika ndoa yao hiyo karibuni sana kwa upendo juu ya watoto wetu hawa na sadaka yenu njema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai pokea baraka unapotoa sadaka yako amen
sifa zangu kwako Sitoto kulinu wa jina la koba Nami nitatoa sifa zangu kwako Wana peke yako unaweza Nami nitatoa sifa zangu kwako Tutoa Nami nitatoa sifa zangu kwako Sifa sadaka na meo yetu buwana tunatoa kwako Katika jina na katifula Yesu Christo mwana wa mungu wali hai Kutano pamoja tuseme tena amina nzuri kwa Yesu Christo Amen Amen Karibu sana nyumbani mabwana Karibu sana katika ibada yetu ya pili Karibu sana weponi wa baba yako katika jina la Yesu Kristo. Tafadhali niombe oketi kwenye kizi chako cha neema katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Ndugu zangu wakati huu ninapenda nilete jambo moja ambalo ni la muhimu sana ni juu ya mipango yetu ya kanisa ya mwaka 2020 malengo yetu ya kanisa kwa mwaka huu wa 2020 baada ya vikao na mashauriano mbalimbali ya viongozi katika kada tofauti za kanisa tuna mambo ambayo tumeona ni vizuri tuyalete kanisani ili uweze kuomba pamoja nasi ili uweze ku kuomba pamoja nasi na Bwana akikupa neema ya kufanya kitu kutenda kitu kuchangia kitu au hata kushauri kitu tutakushukuru sana na kumshukuru Mungu kwa ajili yako Bwana Yesu apewe sifa sana Kanisa Bwana Yesu apewe sifa sana Kati na mambo kadhaa ambayo tulipenda leo tuweze kuwashirikisha jambo la kwanza kabisa Tumeagawa haya malengo katika makundi makubwa matatu. Tumeagawa katika makundi makubwa matatu. Kundi letu la kwanza ni kundi la maendeleo. Maendeleo, development. Maendeleo. Kundi la pili ni kundi la kuongeza ushirika wetu kiidadi. Kuongeza ushirika wetu kiidadi kuukuza ushirika wetu kwa namba na kundi la tatu kundi la tatu ni kundi la kufanya omission kuwafikia watu na kuwasaidia watu omesheni kufikia watu na kuwasaidia watu na kila kundi lina vitu ndani yake kadhaa kila kundi lina vitu vyake kadhaa chini yake kundi la kwanza hilo la maendeleo tunaita developments jambo la kwanza kabisa tumeweka lengo la kuwa na kuanza hatua ama kuanza mchakato wa ujenzi wa hekalu ujenzi wa kanisa Asante bwana kubariki katika hatua za ujenzi wa hekalu ujenzi wa kanisa kuna mambo mradi ni mkubwa mradi ni mpana mradi ni ni mrefu kidogo tuna mambo ambayo tumechagua kwa mwaka huu tuweze kuanza nayo kwa neema na msaada wa Bwana mambo matatu tuliyachagua tuanze nayo mwaka huu ni mlima mkubwa tuna mega mega kidogo kidogo ni gogo kubwa kibandu bandu tunalipunguza taratibu mambo matatu ambayo tumeona tuanze nayo mwaka huu la kwanza kabisa ni kubadilisha hati za viwanja vyetu vya kanisa vya mahali hapa tuna viwanja vyenye hati E, takriban vyote viwanja ambavyo vimekuwa surveyed hapa venye hati kabisa ni viwanja vitano. Kwa tutakuwa na lengo la kufanya transfer viwanja hivyo na kuomba kubadilishiwa matumizi ardhi ili tuweze kupata vibali vya ujenzi. Hiyo ni hatua ya kwanza chini ya ujenzi wa hekalu. Hekalu hatua ya pili itakuwa ni uchoraji wa ramani za jengo hilo. Uchoraji wa ramani za jengo hilo. Ningependa kutoa tu taarifa njema ya kwamba hili zoezi la kuchora ramani lilianza tangu mwaka jana tangu mwaka jana tulianza zoezi hilo 
na sasa tuko kwenye hatua za mwisho mwisho kabisa kwa ile michoro ya usanifu michoro ya kiusanifu architectural drawings tupo kwenye hatua za mwisho mwisho na hayupo hapa architect Kazoba na kampuni yake ya Space Architects ambayo imetusaidia sana ku katika zoezi hili la kuchora ramani hizi na nilikwisha kumshukuru katika ibada ya kwanza na ibada hii nimshukuru tena kwa kujitoa sadaka kufanya michoro hii kupitia kampuni yake kwa bure kabisa naomba tutaongoe mchango wake na sadaka yake hiyo kwa Bwana Tumekuwa tukishirikiana naye mimi na architect Caleb Kimaro tumekuwa pia tuki tumekuwa na timu ya pamoja katika kutengeneza wazo kuu la aina ya jengo ambalo tungependa liweze kutokea lakini katika utendaji kazi yeye amejitoa yuko mbele zaidi na yeye na kampuni yake wamejitolea zaidi na Mr. Architect Kamaro anawezekana yupo ibada hii ya kwanza siku ya mtaja nimshukuru pia kwa mchango wake wa mashauri katika hatua hizo Jambo la tatu ambalo tunaliweka katika ujenzi wa waikalu ni kununua e, zile nguzo na paa zile nguzo na paa mzee wangu dr Barnabas mtoka mbali anaita tabe na kozi anaiziita tabe na kozi tabe na kuni yale manguzo ya chuma na na paa lake kununua hilo na na tumefanya tu makadirio tumefanya tu makadirio itakuwa ni kama milioni na hamsini kwenye kuleta hilo itabe na hapa e, Tanzania tutalichukua nje na kulileta hapa nje nchi na kulileta hapa kwa hiyo tumefanya makadirio ya milioni na hamsini katika maono hayo ya kulileta hapa kwa hiyo mambo matatu ni, tra, ni transfer na change of land use ni kwa kubadilisha jina na kubadilisha matumizi michoro pamoja na kuleta hilo na hapo tuna budget jumla mambo hayo yote ya milioni na hamsini. Kuna swala la mkopo wetu wa benki ya CRRB tunaendelea nao na hapo tuna mwaka utakuwa na malipo ya milioni saba pamoja na laki nne. Milioni saba na laki nne. Chini ya maendeleo pia kuna swala la tatu ni u, ni ununuzi au malipo ya kiwanja cha shule yetu. Tumekuwa tunaendesha shule kama mwaka wa tatu sasa ama wanne shule imekuwa na hapa hapa tutoshi tena tumepata kiwanja goba bwana Yesu apewe sifa sana kwa neema kubwa ya bwana tumepata kiwanja kikubwa sana goba cha eka saba na nusu eka saba na nusu na ni kilomita kumi na nne kutoke hapa ulipo wewe kutoka hapa paka hapo ambapo tumepata kiwanja hicho ni kilomita nne. ni karibu sana bwana Yesu apewe sifa sana ni karibu sana tumepata uwanja mzuri uwanja ambao kwa kweli tunamwamini bwana tutakuwa na shule ya maajabu hapo haleluya tutakuwa na shule ya maajabu kanisa hili limejaa vijana ambao bado wapo kwenye umri wa kupata watoto hamtahangaika mahali pa kuwapeleka watoto wenu. Sisi ni zaidi ya shule. Sisi tunafanya parenting zaidi. Tutakusaidia ni kulea watoto wenu wazuri. Nisaidie kusema amina kwa Yesu Kristo. Kwa uwanja ule umepatikana na uwanja pamoja na kujenga yale majengo ya awali ambayo yatatusaidia tupate usajiri wa serikali kwa shule, tumeweka budget ya milioni tano. Tumeweka budget ya milioni tano kwa ajili ya zoezi hilo jambo la nne chini ya maendeleo ya kanisa letu ni ujenzi wa ukingo wa mtombezi mtombezi umekula sana ardhi yetu mwaka elfu mbili na kumi tulipokuwa tunanunua sisi ardhi hapa wengi hamtakuwa mnafahamu hapo mnapoona kuna ukingo wa mto unaingia mtoni kama kilomita kama kilomita not kilometers sorry kama meters 15 mpaka 20 au hata zaidi kwenda mtoni mtu umetufata umehama ulikuwa upande wa pili umehama kuja upande wetu huku na tuna, tunaweka lengo la kwamba Mungu atusaidie mwaka huu tuweze kufanya ulinzi wa ardhi yetu tumepoteza ardhi kubwa sana paki mnaiona hapo ilikuwa ni maradufu ya ilivyo sasa hivi ilikuwa ni mara mbili ya ulivyo sasa kila mwaka tunakuwa tunapoteza tunapoteza tumesema mwaka huu tunapambana na mtu huo tulianza juhudi hizo miaka miwili mitatu iliyopita tukakutana changamoto fulani 
na si, la, si, la, si la lazima sana kuzisema tunajitahidi mwaka huu tuweze kuzitazama changamoto hizo na kuzitatua mapema zaidi jambo la tano ni barabara ya nyuma hapa mtaa wa nyuma inaitwa pavilion road pavilion road tunaona ni muhimu sana tuifufuweze kutumika ipite kwa sababu e, sasa hivi tuna magari mengi sana yanategemea njia moja na kwa sababu ya kupishana tunakuwa na magari zaidi ya 250 ibada moja na kuya simamia ile magari na poingia na kutoka hasa ibada zetu zinapokuwa zime zimejivuta kidogo inakuwa ni changamoto kubwa tumeona tushughulikie barabara ya nyuma ya jengo letu la utawala tuna barabara nzuri sana tukirekebisha e, tunaweza tukapata e, urahisi wa kufika hapa kanisani uwepesi wa kufika kanisani na wakristo bila kuwa wamepata bugudha za kupishana kungojea au kuchelewa kwenye ibada. Kwenye retaining tumekuwa na budget ya milioni tisini na kwenye pavilion road barabara ya pavilion tuna milioni ishirini. Halafu pia watu wa idara ya usalama na ulinzi wa kanisa hapa walitoomba tuwajengee kibanda kwa ajili ya walinzi pale getini tuna budget ya milioni tano. tuna security tower wameona batuwekee mnara wa ulinzi ili wao wanaweza kuangalia compound zima wakiwa juu zaidi e, halafu kuna kujenga pia sehemu ya kuchomea takataka zetu mahali pa kuchoma takataka zetu wanaita insinereta ni mahali ambapo tutasaidia tuweze kuchoma vitu vyetu hapa hapa katika maeneo ya karibu na hapo kuna budget ya milioni tano na kuna maono ya kuongeza ardhi ardhi ya upandaji wa miti kwa ajili ya wakati ujao vizazi vijao na maono ya kanisa ya wakati ujao Eneo la pili ambalo lina tuzazama mbele yetu ni eneo la kuongeza idadi ya ushirika kulikuza kanisa kiidadi yafuatayo ndio mambo ambayo tumeona tuyaweke chini ya eneo hili la kwanza kabisa ni kuhamasisha washirika kumleta kumhamasisha mshirika kila mshirika kumleta mtu kuleta watu wawili kwa Yesu kila mshirika mmoja kumleta mtu kuleta watu wawili samani kila mshirika mmoja kumleta watu wawili kwa Bwana Yesu Kristo Watu wa Mungu waseme amina kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Yesu Vision ya kanisa letu tunasema vision of VCC ni to win souls to Christ ni kuzivuna roho kwa ajili ya Kristo ndio maono ya kanisa letu kwamba tuko hapa kumvunia Bwana roho kuivuna mioyo ya watu kwa ajili ya Kristo kwa hiyo mwaka huu tunasimamia kwenye maono ya kanisa letu Bwana Yesu apewe sifa sana lakini pia kuna mkazo juu ya huduma za wanafunzi tutaongeza mkazo zaidi juu ya huduma za wanafunzi tutaongeza mkazo zaidi juu ya huduma za wanafunzi tutakuwa na programs mbalimbali mbali, tutakuwa na events mbalimbali mbali mwaka huu huwa tunaruka mwaka mmoja tukifanya campus night mwaka huu mwaka unaofuatia tufanye campus night ili tuwe na nguvu ya kufanya maendeleo mengine ya kanisa kwa hiyo mwaka huu hatutafanya campus night lakini tutafanya programs mbalimbali matokeo mbalimbali ya ya wanafunzi kuimarisha huduma ya wanafunzi kwa vuna wanafunzi na kuwaleta kwa Yesu Kristo tuna budget ya milioni moja katika eneo hilo Jambo la tatu chini ya kuliinua kanisa kidadi ni kuziimarisha zaidi life centers zetu. Kuziimarisha zaidi life centers zetu, kuzitia nguvu zaidi kwa kwa mafunzo, kuzitia nguvu zaidi kwa kuzihamasisha kwenda kufanya evangelisti na kuzitia nguvu zaidi kwa kukazia juu ya ufuatiliaji wanaookoka na kadhalika pamoja na mafunzo na kadhalika haya yote yatakuwa ni katika eneo la kulikuza kanisa na kuliimarisha kanisa zaidi chini ya kulikuza kanisa kuliimarisha kanisa tuna jambo la la media media kwa Kiswahili msaidie sijui neno gani habari labda niseme habari kutakuwa na media media walikuja na budget yao kubwa kidogo tangu mwaka juzi ya milioni 95 lakini tumekuwa tuna tuna mega mega kidogo kidogo na vifaa vingi wanahitaji tuwanunulie kama kanisa mwaka jana tumefanya kidogo mwaka huu pia tumeona tuwe na budget ya milioni ishirini tuweze kuwasaidia kuongeza vifaa fulani na vitaji vya muhimu sana ili waweze kuboresha kazi zao majukumu yao na huduma yao ya media 
Amen. <laughs> Nimewasikia makofi yenu kule nyuma kwenye booth yao wamepiga makofi. <laughs> Santeni sana. Jambo jingine ni juu ya kuimarisha huduma za wageni. Makanisa mengi sana hayafanyi vizuri kwenye huduma za wageni si tumechagua tukaze nguvu tuongeze juhudi katika kuwa kuwapokea vizuri kuwatuza vizuri kuwalea vizuri kuonyesha upendo wageni wanaotutembelea hapa VCCT. Kwa hiyo ni mkazo ambao tulio nao kwa sababu tunaamini mtu anavyopokelewa kwa mara ya kwanza inaweza kaashiria abaki ama asibaki. Wengine wanasema first impression matters most. Ule muonekano wa kwanza una nguvu sana. Kwa hiyo tunatamani sana. Tunaye dada yetu alikuwaepo ibada ya kwanza dada Joyce Ngeba ndiye mkurugenzi wa Visa Ministry. Anafanya vizuri sana. Tumemwongezea team zaidi mwaka huu na tunaomba sasa na shirika wengine pamoja na wakurugenzi wa idara, viongozi wa makanisa ya nyumbani tushirikiane kuimarisha huduma ya wageni hapa VCCT. Na kanisa liseme amen jamani. Jambo jingine ni utunzaji wa takwimu zetu na taarifa zetu, records mbalimbali za kanisa. Tumeweka lengo sisi hapo ofisini ya kwamba tunataka tuzidi kufanya vizuri zaidi tulianza, lakini pia tutaongeza zaidi ya jinsi ambavyo tumefanya katika miaka michache iliyopita. Ni moja ya malengo yetu e, katika uboreshaji wa utendaji kazi wetu hapo ofisini. Jambo jingine la saba chini ya ukuaji wa kanisa ni ku zidi kuimarisha e, ibada zetu kuzimarisha ibada zetu kuimarisha ibada zetu imbaji na programs za ibada worship orders na kadhalika na hapo tuna mafunzo kwa vikundi vyetu vya kusifu na kuabudu na pia ndani yake tutakuwa tunapenda mwaka huu Rivers of Joy waongeze angalau nyimbo nyingine mbili hivi au tatu katika recording yao kwa ajili ya kuongeza katika zile tatu ambazo mwaka jana walifanikiwa kuzirekodi kwenye campus night. Jambo jingine ni mkazo juu ya ndoa na familia. Ndoa na familia. Tutakuwa na seminars za wanandoa, tutakuwa na mafunzo kwa wanafamilia, tutakuwa na seminars kwa vijana, tutakuwa na seminars mbalimbali juu ya malezi ya watoto. Hayo yote yapo chini ya kundi la pili la ukuaji wa kanisa na ongezeko la kidadi. Mwisho kabisa kundi la tatu ni kundi la umesheni kuwasaidia wahitaji na kuwafikia wasiofikiwa. Tuna mambo makubwa matatu. Na kwanza ni ni kuyaendeleza yale makanisa. Mwaka huu tunaendeleza yale makanisa tuliyopanda. Mnafahamu tulipanda makanisa kumi chini ya mpango mkakati uliomalizika mda wake wa TAG. Tulipanda makanisa kumi chini ya miaka kumi ya mavuno na katika makanisa kumi moja tu yote yamenuliwa viwanja moja limekwisha kujengwa na mchungaji Aiza Kimwesela tunayo tisa mbele yetu tunayo tisa mbele yetu mpango ni kwamba kila mwaka tupande makan, tujenge makanisa matatu yani 2020 matatu 2021 matatu na 2022 tumalizie matatu iliyobakia tuwe tumemaliza zoezi hilo makanisa tunapojenga sisi kulingana na mwongozo wetu wa idara ya umesheni ya kanisa letu tuna sisi tuna inua tunainua nguzo za chuma tunafa, tunaweka paju halafu tunamwaga zege la floor chini tunajenga na ukuta wa nyuma wa madhabahuni na hapo tunakuwa tumemaliza na inao bakia tunayaacha chini ya maono ya kanisa husika na tumeweka malengo hayo kanisa la mchungaji Isaac tumetumia eh, takribani milioni kama 30 kulijenga na haku tunakokwenda kwingine itakuwa tofauti kidogo tutawaomba wachungaji wa makanisa hayo watafute mawe watafute kokoto watafute na mchanga sisi tutakuwa na nanondo na nguzo na bao na bati na nondo na simenti na mafundi kwa hiyo budget itashuka labda itakuwa kwenye milioni 18 fulani ama 20 na tunatamani mwaka huu tuweze kuyapanda kuyajenga makanisa matatu mwaka wa 2022 tutaanza upandaji wa makanisa mengine mapya katika mpango mkakati wa pili unaokuja wa moto miaka kumi na tatu ya wamsho tunamtaka bwana na nguvu zake tunaanza kupanda makanisa mengine mwaka 2022 katika mpango mkakati wa pili na 
tutaendelea kuwategemeza watumishi wa Mungu ambao wako chini ya makanisa hayo ambayo tumeyapanda tutakuwa tukiendelea kuwategemeza kifedha ni chini ya support ya makanisa ambayo tumeyapanda jambo la tatu la pili ni huduma za umisheni kupitia wanafunzi tutaendelea kuwasaidia wanafunzi kwenda kwenye huduma zao za kimisheni kwa kuwapa fedha kama ambavyo tumepokea leo sadaka tutakuwa tukitoa sadaka hizo kuwasaidia waweze kwenda na kuwafikia ndugu zetu huko kote wanakokwenda kufanya huduma na mwisho kabisa itakuwa ni program zetu za kihisani program zetu za kihisani tutaendelea na program zetu zile kubwa mbili za kihisani tunafanya tunakuwa na siku za kihisani mbili kanisa letu siku ya kwanza tuna, wakati mara ya kwanza tunafanya wakati wa pasaka mara ya pili tunafanya wakati wa christmas tunakuwa na programu hizo mbili za kufanya uhisani kupeleka misaada kuwasaidia watu huko katika jamii mbalimbali mbali zenye uhitaji hayo ndio malengo ambayo tunayo mbele yetu wewe unataka kusahau lingine halmashauri ya kanisa tulipokaa nayo jumatano wiki hii wakatuongezea na lingine wakasema tunahitaji mwaka huu tununue generator kubwa inayokidhi mahitaji yote ya kanisa letu Wakasema tuwe na generator. Generator ambayo tunayo tulinao mwaka 2012 tulikuwa tumehamia hapa. Bwana alitupa neema tukaipata kutoka Barclays Bank na imetumika sana, imetumika vizuri, imetusaidia kufika hapa tulipofika. Kila tunapokuwa hatuna umeme inatusaidia sana. Lakini changamoto kubwa mbili zinafanya tuiache generator hiyo kwa wakati ambao tunao. Kwanza kabisa uhitaji uh, wa Umeme unaohitajika hapa kwetu umeme tunaohitaji kuendesha ma air conditioning yote kuendesha sound system yetu na mataa hasa siku za Jumapili ni mkubwa mno ukilinganisha na uwezo wa ile generator yetu generator yetu uwezo wake ni KVA 60 na uhitaji wa hapa kanisani wataalamu wamesema ni zaidi ya KVA mia moja nasema kwa chini kabisa tu na generator ya KVA 100 lakini ingepashwa tu na, na, na generator ya zaidi ya hapo kwa uwezo wa kuzalisha umeme. Kwa hiyo tulipokea na tumeliona la muhimu sana ninyi mna bahati baada ya pili hujakatika umeme baada ya kwanza umekatika umeme. Tunapowasha generator ile ya kanisa ambayo tunayo hapo getini ile haiwezi kuendesha vitu vyote. Ndio maana ukikatika umeme tunazima labda zaidi ya nusu ya AC zote huko ndani ama tunazizima zote ili tuweze kufanya generator isichemshe isipate shida na tumeshauria kwamba tupate generator ambayo umeme uwepo usiwepo tunawakika na umeme wetu hapa kanisani kwetu kwa hiyo wataalamu wameanza kutafuta namna ambavyo tunaweza tukapata generator mpya yenye nguvu inaweza kulingana na mahitaji yetu. Sikumalizia sababu ya pili ya muhimu pia. Generator hiyo tulipoichukua, tuliamua kuchukua na kampuni iliyokuwa ina, inafanya service Barclays waendea kufanya service pia hapa VCT. Asa unaweza kuchukulia kampuni au service Barclays wanaendaga na mahela mengi sana kule. Kasa hao tumewaleta hapa. Service moja wakati mwingine inafika mpaka milioni mbili na laki mbili. Service moja ile generator. Kana sababu imezidi kuwa imezidi kuzeeka zaidi mahitaji ya kuitengeneza kubadilisha vipuri kurekebisha vitu mbalimbali yanakuwa ni makubwa na inakaa miezi miwili mitatu na tena kuhitaji service kubwa kwa hiyo tumeona ni muhimu sana kweli ni wakati muhimu sana tuweze kuibadilisha tupate ya mpya kabisa na tupate ambayo inaweza katuvuta zaidi katika huduma na utumishi wetu mimi nadhani ni malengo ni makubwa tunamhitaji Mungu pekee atusaidie kuyakamilisha katika jina la Yesu Kristo Bwana akutumie kuwa sehemu ya maono haya. Bwana aweke mzigo wa kuyaombea maono haya. Pamoja na Bwana tutayatenda mambo makubwa sana. Ungapi mnaona ya kwamba tumwamini Bwana kwa mambo haya mbele yetu mwaka huu? Ungapi mnaona ni sawa tende mbele? Haleluya. Asante sana. Mpe Bwana makofi ya sifa na utukufu. Simama twende mbele za Bwana hata kwa sekunde mbili tatu tumwambie Bwana tuwezeshe tusaidie tufanikishe hatuwezi bila wewe hatuwezi bila msaada wako hatuwezi bila wewe kutufanikisha mwambie Bwana tusaidie haya yote jumla ya bajeti ni kwa nataja sikutaja siku yote 
jumla ya fedha yote kwa ajili tu ya malengo haya ni bilioni moja milioni tano bilioni moja milioni tano na hapa ni nje ya fedha za kuendeleshea huduma mabili mbali mbali ya kulipa na gharama mbali mbali za kuendeleshea utumishi na fedha ambazo lazima tuzipeke makao makuu ya the blade la Tanzania Assemblies of God kama affiliation yetu kwa hiyo tunahitaji bwana awe pamoja na sisi katika safari hii na pamoja na bwana yatawezekana yote katika jina la Yesu Kristo unaweza 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 emo kosi unaweza emo kosi unaweza tunaendeleza bwana tuyapeleke mambo haya mbele za bwana malengo haya bwana yafanikishe bwana afanye upaji bwana afungue milango bwana atende haleluya rema papa seke dina mahanda rabogusika ine mina magafuli la bagaseke dina mahanda raka papa seke dina mahanda rabogusika hakuna neno bwana lilo gumu kwako hakuna neno bwana linalo kushinda wewe bwana unaweza wewe bwana unatosha wewe bwana unatenda wewe bwana unafanya wewe bwana unafanya hakuna neno e bwana linalo kushinda hakuna neno e bwana linalo kushinda unafanya bwana unatenda bwana hakika unaona mioyo yetu natamani mwaka huu ikufanyie mambo haya bwana ni matamanio ya mioyo yetu E bwana haya ndio matamanio ya mioyo yetu ya kwamba 2020 tuyafanye haya mambo kwa utukufu wako. Tukutendee bwana mambo haya. Tukufanyie bwana kwa ajili ya ufalme wako, kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya utukufu ufalme wako bwana. E fanye tayari. Sisi bwana tunatambua kwamba mkuja kufanya tayari. Sisi bwana tunatangaza kwamba Mungu wetu amefanya. Sisi bwana tunakiri ya kwamba Mungu wetu ametenda. Sisi bwana tunakiri ya kwamba Mungu wetu ametutendea, ametuonekania, ametufanyia, ametupa yale ambayo tumemuomba. Asante kwa sababu umefanya. Katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Mwana, na ni katika jina la Mungu Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini Bwana na Mungu wetu umetusikia na umefanya. Na mkutano kwa sauti ya ushindi. Sema amina nzuri sana kwa Yesu Kristo. Sema tena amina nzuri sana kwa Yesu Kristo. Sema ni tena amina ya ushindi kwa Yesu Kristo. Kuzimu isikie shetani asikie na mbingu zisikie. Sema amina sema kwa Yesu Kristo. Bwana ametutendea. Bwana ametufanyia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. ndugu zangu baada ya hayo ni moja kwa moja twende mezani pa Bwana tukale chakula mchana wa leo. Amen. Asubuhi leo mchana wa leo asubuhi hii siku ya leo tunayo tunao mgeni tunaye mgeni. Tunaye mtumishi wa Mungu ni dada yangu kabisa ambaye tumesoma naye chuo kikuu alikuwa nyuma yangu sana lakini dada yangu tumesoma naye chuo kikuu mimi sikupata bahati ya kulelewa na Kasveta nilielewa na Tafis nilielewa na Tafis na Mungu alitutumia tulipokuwa pale kuasisi huduma ya Kas ya Tafis pale chuo kikuu cha ardhi na dada yangu huyu anaitwa Flora mchungaji Flora Maira alikuja pale 
akiwa nyuma kidogo na kutoka kwenye mwenyekiti ni kwa mwenyekiti kwa miaka mitatu mfululizo nikamkabidhi kijiti kwa mwenyekiti wa fellowship ya Tafes chuo kikuu cha ardhi saidi kusema amina kwa Yesu Kristo ni mama wa watoto watatu wa kiume na ni mke na ni mtumishi wa Mungu amekuwa mchungaji kwa muda mrefu yeye ameoa wake amechunga kanisa Arusha na baada ya amechunga nje ya nchi sasa yuko hapa nimechukia vizuri sana kwamba leo dada yangu amekuja kuhubiri kanisa ni kwetu Flora mtumishi wa Bwana karibu sana tupokee vizuri mtumishi wa Bwana huyo ni mama anayempenda Mungu ni mama ambaye kwa kweli ana kitu chema kwa ufalme wa Mungu sema amen kwa Yesu Kristo amen amen sana Uingereza na tukienda na mke wangu mara nyingi Uingereza tulikuwa tunafikia mji mwingine alikuwa London huyo mara nyingi sasa alikuwa anatufuata sisi tulikuwa tunaka reading anatufuata huko tuliko kwa upeo nasema amwezi mkaja mimi nisifike kuwatafuta huko mliko lakini tunashukuru kwamba sasa amerudi kumtumikia Bwana hapa Tanzania tumishi wa Bwana karibu na Mungu akubariki sana Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asante sana uh, my friend and pastor Nkone. Uh, this time I'm going to ask mama, mama tafadhali mama mchungaji na kuomba mama Joyce. Hebu tumshangilie bwana kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Tanisamee kidogo sana ngine na jisahau unaanza kuongea Kiingereza nimesahau tu kwa ibada ya Kiswahili. I want us to honor the woman of God in the house. Amen. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya mama mshangaji wetu. Amen. 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 Basi nimemuita mama mchungaji kwa sababu nataka niombe ili niweze kuhudumu madhabahuni kwao. Amen. Amen. Karibu mama mchungaji. Amen. Tuombe. Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya uaminifu wako mkuu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya mtumishi wako Flora. Asante kwa sababu umemleta mahali hapa liko neno ambalo Bwana unatamani kanisa lisikie mtu fulani asikie. Asante Yesu kwa sababu wewe utalikamisha lile neno ambalo unatamani kanisa tusikie mtu fulani asikie mtu fulani ainuke mtu fulani atiwe moyo. Yesu wa rehema ukamtumie kwa ajili ya utukufu wako, kampake mafuta ya roho mtakatifu. Sante kwa sababu roho wa mtakatifu atakuwa kiongozi na roho mtakatifu atatamalaki mahali hapa. Tunakuinua baba kwa sababu unakwenda kumtumia mtumishi wako. Tunakupigia makofi jina lako linuliwe katika jina la Yesu. Amen. 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 Asante. Amen. Hallelujah. Hebu tupungiane namna hii. Na kusalimu katika jina la Yesu. Amen. Unaweza ukakaa chini. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. E, na napokea nafasi hii kwa unyenyekevu kabisa uh, ya kusimama katika madhabahu hii iliyotukuka ya utukufu wa Mungu kwa ajili ya kusema nawe neno la Mungu asubuhi ya leo. Amen. Nina heshima sana kwa mbele yenu mtumishi wa Mungu, my brother, my friend, Dr. Nkone kama alivyosema tumekuwa wote chuoni zamani sana yani ukisema yule miaka inajifanya inakufanya usikie uko mzee <laughs> haleluya inatufanya tujisikie tuko wazee kweli kweli lakini it was long time ago amen lakini Mungu alitusaidia mpaka tukamaliza za mzetu na wake wengine wapokea mpaka leo wanaendelea haleluya lakini pia na washukuru mtumishi wa Mungu wachungaji ambao ni wako mahali hapa na viongozi wetu wa kanisa kwa kunipa kibali kuhudumu tena tulikuwa pamoja ibada ya kwanza lakini pia katika ibada ya pili haleluya nadhani utambulisho mwingine kama alivyosema uh, na zaidi sana Mungu ni mwema amen nilikuwa naitamani sana siku ya leo naisubiri kwa ham lakini imefika ni wakati wa Bwana perfect time amen kwa sababu kwa kila jambo kuna wakati na majira yake amen kwa imefika siku ya leo amen kwa imempendeza Bwana Eh, kunipa nafasi ya kuwepo mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Nafurahi ukitikia amen. Haleluya. Basi asubuhi ya leo eh, nimemshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo imekuwa wakati mzuri wa mimi kuja na wakati eh, mchungaji kiongozi eh, Dr. Nkone najaribu nisiseme Bishop. 
Maana nimeshakemewa asubuhi nilikuwa namuita bishop akanikemea akasema ah usisemi bishop. Kwa hiyo nitajitahidi sana niseme bishop. Hallelujah. So Dr. Nkone <laughs> Chungaji the man of the house. Amen. Wakati anaongea kwa habari ya maono ya kanisa nikasikia wao. Bas hii ndio sababu kwa nini Mungu amenipa nafasi ya kuja na ujumbe huu asubuhi ya leo. Haleluya. Imekuwa perfect timing kwa ajili ya neno lile ambalo Bwana ameweka moyoni mwangu kwa ajili yako. Uko tayari asubuhi ya leo? Amen. Haleluya. Amen. Amen. Basi naomba watu wa media waniweke countdown time hapa ili nisipitilize muda sana ili tuende vizuri na wakati napenda niwe mwaminifu kwa muda nisikuweke sana. Fungua Biblia yako kati ya kitabu kile cha Zakaria sura ya 4. Zakaria sura ya 4. Tunaongea kwa habari ya neema. Haleluya. Ni mwaka wa, wa, wa kelele za neema. Amen. Shouts of grace. Haleluya. Shouts of grace. Amen. Nakwenda kuongea asubuhi ya leo kwa habari ya neema ya kukamilisha jambo. I wasn't very sure kama mission ni Kiswahili tunasemaje? What is mission? Maana Kiingereza tunasema the grace to complete the mission. Kiswahili tunasemaje? Ndio hiyo hiyo eh. Neema, neema ya kukamilisha, kukamilisha kazi, kukamilisha agizo. Ndio ujumbe wetu wa subia leo. Kwa hiyo wewe unayeandika unaweza ukaandika neema ya kukamilisha jambo, kukamilisha kazi, kukamilisha agizo. Hallelujah. Amen. Or the grace to complete the mission. Kile kitu ambacho umekusudia kufanya pamoja na Bwana. Wengi wetu tunapofika mwanzo wa mwaka tunaandika New Year's resolution, tunaandika makusudio yetu katika mwaka huu kwamba tunapenda tufanye nini, tunatamani kufanya nini. Hallelujah. Na mara nyingi unakuta kama ilivyo desturi na ada ya wanadamu tunayo matamanio yetu tunayo mipango yetu kama una familia una mke basi unajikuta umekaa na mke wako na mume wako mnayaangalia yale mambo mnapanga mnasema mwaka huu tunatamani kufanya haya na haya haleluya lakini nataka nikupe changamoto asubuhi ya leo ya kwamba kama tu ulikuwa unawaza kwa habari ya familia yako na nini unapenda kufanya wewe nyumbani mwako nataka nikupe changamoto mwaka huu fikiria ufalme haleluya think the kingdom amen kwa sababu unajua ukiweka maono yako kuwaza wewe na familia yako na watoto wako ni maono madogo sana that's a very small vision ni maono madogo sana haleluya nataka nikupe changamoto think the kingdom fikiria ufalme haleluya kwa sababu ukifikiria ufalme na ukimwaza mfalme huyu ni Mungu i'm telling you you have no limits Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na ukomo wapi unaweza kwenda na Mungu huyu. Haleluya. Unajua Mungu wetu anaweza mambo yote. Unajua tuna, tuna mazoea mengi sana na nyimbo nyingi tunaimba. Mungu unaweza yote, unaweza yote, unaweza yote. Lakini je, kweli katika utendaji tunamuona hivyo? Do we really see our God like that? Je, kweli tunamuona Mungu wetu anaweza yote? Nataka ni kuchallenge asubuhi ya leo kwamba katika yale mambo ambayo umeyakusudia na mkini labda wewe ni mmoja wapo watu ambao unaishi una, una, una maisha yako kwamba leo imekuja inaenda januari imeenda imeisha na februari tunaelekea mwisho basi litakalo kuwa na liwe lakini nataka nikupe changamoto kwamba ebu ukatoke hapa ukawaze mambo makubwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu haleluya ndio maana nilikuwa so moved wakati mtungaji hapa mchungaji kiongozi dr Nkone anaongea kwa habari ya maono ya kanisa na akasema kwamba ni maono makubwa yana budget kubwa ya 1.5 b actually hiyo ni minimum kwa sababu haijaweka operation cost za mambo mengine kwa hiyo inaweza kuwa way over 2 b kwa mwaka na inaonekana kama ni mlima mkubwa lakini nazo habari njema asubuhi ya leo kwa Mungu wetu sio mlima mkubwa haleluya ni sisi hapo ndio tunaona kwetu sisi kibinadamu ni mlima mkubwa lakini kwa Mungu wetu our god can do anything haleluya Mungu wetu anaweza kufanya chochote Absolutely chochote. Haleluya. Yaani hata hapa mtumishi wa Mungu eh, uh, <laughs> Haleluya. Mtumishi wa Mungu yani hapa hata wakati mko mnachimba pale kuweka kuweka ile ngema ya kuzuia mto usile. Unaweza kukutana na jiwe moja la diamond. Yaani kubwa. And you have all the bees paid in Jesus name. Oh yes. Haleluya. Biblia inasema atatupa hazina za gizani. You know ilo giza listen to me. Ilo giza liko kwetu sisi. Sisi hapa ndio tunaona giza. Kwa Mungu hakuna giza. He knows where everything is. Anajua diamond zote ziko wapi? Anajua gold zote ziko wapi? Kwake hakuna giza. Haleluya. Na anaweza akakutumia wewe ukaenda ukanunua shamba lile 
Sima menua gobe pale Ikasaba na lusu mnenda mnachimba Mnachimba pale mnakuta na jina uranium Sijum nakuta na nini He can do it if you believe say amen, amen. Anaweza, anaweza, anaweza Hallelujah Kinajutakiwa ni sisi think the kingdom Think the kingdom Fikili ya ufan Achana na maono ya kuku ya kuwaza hapa Kwamba mimi na watu wangu takula ugali Watatalipa siji school fees Ayo ni maono madogo sana Think the kingdom Hallelujah Fikili ya habali za ufan me Kwa sababu tunaye mfalme mkuu anatawala vyote. Kila siku tunaemba mbingu na nchi zimejaa utukufu wake. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Ndio mbona tuzioni? Mwaka huu tunataka tuzione. Haleluya! Tunataka tuzione. Haleluya! Asubuhi nilisema Nimesema hivi mwaka huu mimi nimekasirika kabisa. Hii maneno unasikia mtu fulani hapa asiyemjua Mungu asiyemwamini Jehova. Ametoa milioni 800 kuwalipa footballers. Excuse me. Hey! Where is the church? Mungu wetu yuko wapi? Kwa nini Mfilista asiye atailiwa? Atoe milioni 800 kwa watu wanakimbiza kingozi. Na sisi tunawaza ufalme tukose milioni 800. Tunakataa kwa jina la Yesu. Hey, tunakataa kwa jina la Yesu. Lazima zije we call the money to come in Jesus name. We call hazina za gizani tunaziita kwa jina la Yesu. Mungu wetu anajua diamond is kwapi anajua dhahabu is kwapi anajua uranium is kwapi na mwaka huu tunaziita kwa jina la Yesu kwa ajili ya ufalme wa Jehova haleluya oh kama unaamini mshangilie bwana Yesu kama unaamini mshangilie bwana Yesu haleluya mwaka huu mimi nimekasirika nimesema mambo ya kufanya vitu vya kawaida kawaida mwisho mwaka jana haleluya i am expecting god for extraordinary things mwaka huu haleluya and I'm telling you, si semi tu kipentecoste kwa miyemuko. No, watch this space. Utaisikia. Hallelujah. Nina muamini mungu for extraordinary. Kwa sababu, mwaka ulipu wanza kuna siku moja nilipewa nikuwa zami ya kudumu kule morogoro. I'm one of the pastors. Basi wakati na mtafuta mungu mwanga kanipo revelation moja matata sana. Yani kwamba kuona jinsi mungu watu alivo mkuu sana. Anavyo weza mambo yote. Yani he's able kufanya, amesema kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Inamana ile nguvu tayari iko ndani yetu. Ni sisi kupata that revelation. Ule ufunuo na kutembea nao kama vila atuna kilinzuri. Hallelujah. You call up ule mungu wakina Joshua uliwa simamisha jua ili wa shinde vita. Handa yeseka. Zakaria sura ile ya nene. Let me not get ahead of myself. Zakaria sura ile ya nene mstari wa kwanza na wapiri ya hii. Bibila inasema. Zakaria sura ya nene mstari wa kwanza na wapiri ya hii. Na yule malaika. Aliesema na mi akanijia mara ya pili. Akania mshe. Mwambia jirani yako amka. Mwambia tena jirani yako amka. Basi yule malaika aliyesema nami akanijia mara ya pili akaniamsha aka, kama mtu amshavyo katika usingizi wake. Haleluya. Mara nyingine tumelala katika usingizi. Tunafanya vitu kwa mazoea. Cha mwaka jana ndio hicho hicho cha mwaka juzi ndio hicho hicho. Haleluya. Lakini asubuhi ya leo ni nalo neno kwa ajili yako wake up. Mwambie jirani yako wake up wake up wake up wake up. Amka kwa jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa pili pili A pale inasemaje? Akauliza unaona nini? Muulize jirani yako unaona nini? Muulize tena unaona nini? Hallelujah. I want to tell you something. Hutapokea beyond what you see. Hallelujah. Hutapokea zaidi ya kile unachoona. Kwa hiyo vision kuona kwako has to be the first thing. Unaona nini? Unaona nini? Ndio maana nasema hivi, yani kama wewe maono yako yote umekaa unawaza nioe nizae watoto wangu 2.5 children waende shule wakasoma pale VCTT wakitoka hapo sio wataenda wapi wakitoka hapo wanaenda Mwimbili mwingine anaenda UD na nani na nini unamsubiri Yesu anakuja I'm telling you kama maono yako ndio that's very small Ni maono madogo sana madogo mno madogo The Bible says Bibi nasema ulimwengu unasubiri kudhihirishwa kwa wana wa Mungu The world is waiting for us the world is waiting for the manifestation of the children of God. Uli mwengu na tusubiri. Tuachane na maono madogo madogo. Yuko api mungu wetu. Hallelujah. Yuko api mungu wetu. Kwa nini watu wasio mjua mungu. Wafanya mambo makubwa. Wakati bibia inasema. They that know their God. Wale wa mjua mungu wa. Watafanya mambo makubwa. Hallelujah. Tafuta kumjua uyu mungu na nguvu zake mwaka huu. Ili ukaone jinsi ambavyo watakuenda kujithirisha kwa ajili ya jina lake mwenyewe. Hallelujah. Mwambia jirani yako unaona nini. Unaona nini mwaka huo? 
Je, liko jambo lolote ambalo umeliona tayari? Je, umeandika kitu chochote chini ye kwamba mwaka huo ninataka kumwamini Mungu kwa ajili ya jambo hili. Nataka nikupe changamoto kama ulikuwa unaamini kwa ajili ya mambo madogo madogo. Hebu utoke hapo unavonisikiliza. Anza kupokea maono ya mambo makubwa kwa sababu Mungu uliye naye anaweza, 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 anaweza if you can only believe. Hallelujah. Uleze jirani yako uko tayari kumwamini Mungu. Uko tayari kumwamini Mungu. Hallelujah. Nataka kuongea na mtu mmoja asubuhi ya leo ambaye yamkini ulikwisha kuandika mambo yako na umeanza kuchukua hatua mambo fulani fulani. Alafu yamkini unaona he mbona haya mambo makubwa sana yataka aje kaje ataendaje. Lakini nataka nikwambie wewe ambaye ukachagua kumwamini Mungu katika mwaka huu haijalishi kwamba benki account yako inasoma nini. You didn't care about the bank balance. Haukujalisha haijalishi kwamba una, una, una sifa gani pale ofisini kwako. Haijalishi kwamba katika jamii unaonekana ni mtu wa namna gani. Yamkini wewe labda ni yatima, yamkini wewe you are even divorced them kini nyumba yako your marriage fell apart it does not matter haijalishi haleluya kinachojalisha ni kwamba umeona nini na unataka kwenda wapi pamoja na huyu Mungu haleluya oh haleluya ukisoma biblia yako pale hebu tuendelee pale kidogo mstari ule wa sita. unajua ndio maana malaika hapa alipokuja kwa Zakaria alimuuliza unaona nini because it starts with a vision haleluya inaanza na kuona unaona nini haleluya alafu baada ya kuona Zakaria akasema yeye alichokiona ameona ile taa ameona na kadhalika ukisoma hapo ndio maana nimeiacha hiyo mistari nimeiacha kwa sababu yale yalikuwa ni maono ya Zakaria nataka nizungumze kuhusu maono yako haleluya unaona nini alafu kila ulichokiona ukisoma mstari wa sita ule twende pale mstari wa sita tuone biblia inasemaje inasema akajibu akani bia akasema hili ndilo neno la Bwana kwa Rezeruba bali weka jina lako pale sio unaitwa nani nimeona kakaangu Samu hapa haleluya hili ndilo neno la Bwana kwa Sam Sasali haleluya weka jina lako pale hapa alikuwa Zeruba bali weka jina lako hili ndilo neno la Bwana kwa Flora haleluya kusema si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi haleluya si kwa uweza wala si kwa nguvu Nataka nikwambie yale maono ulionayo kama ni maono ambayo yako within your power ni vitu ambavyo wewe unaweza ukafanya kwa sababu ya qualification zako kwa sababu ya connection ulizonazo kwa sababu mjomba wako ni mbunge sijui nani ni nani na nani na kadhalika na kadhalika hayo ni ya kwako sio ya Mungu Haleluya yale ambayo unaona they are within your power to do hayo ni ya kwako sio ya Mungu na sio mabaya lakini nataka nikwambie katika hayo Ukitaka kumwamini Mungu kwa hatua kubwa zaidi it has to be bigger than yourself. Haleluya. It has to be bigger than yourself. Lazima kiwe ni kitu kikubwa kuliko kile ambacho una qualify na viati vyako na connection zako na uzoefu wako. It has to be bigger than that ili ujue ya kwamba ni Mungu anayetenda na sio wewe. Haleluya. Oh haleluya. Akasema hapa mwambie, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho mtakatifu. Haleluya. Asubuhi leo nataka nikupe changamoto ya kwamba hebu shirikiana na roho mtakatifu. Kama ulikuwa bado una maono, bado hujaandika ama ulikuwa ulikuwa una maono yako, hayo ni ya kwako sio mabaya. Lakini nataka nikupe changamoto, kaa chini na roho mtakatifu akupe maono ambayo hata mwenye ukiandika chini unasema hivi ni kweli ni mimi naandika haya. Hivi ni kweli mimi nitafanya. Ndio ni wewe kwa sababu babu ya roho mtakatifu haleluya oh wale wanaomjua Mungu wao watafanya mambo makubwa kwa sababu ya roho mtakatifu haleluya haleluya maana si kwa nguvu wala si kwa uweza tunachotakiwa ni kupatana na roho mtakatifu unajua huko njiani kwenye kufanya mambo makubwa there are so many twists and turns kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo Kiswahili wanasema sintofahamu nimeanza kuona mimi na misamiati ya Kiswahili sikuizia wanaita sintofahamu kuna sintofahamu nyingi kutakutana nazo mambo mengi ukisoma hii huu mstari pale wa pili hatujamalizia kipengele cha pili Zakaria aliulizwa unaona nini akasema ninaona kinara na taa na nina, nina, nini lakini akaulizwa unaelewa maana yake nini akasema sielewi sielewi maana yake nini bwana yesu asifiwe nataka nikwambie kwenye kufanya maono ya kimungu there are going to be a lot of moments ambayo huelewi wala hueleweki haleluya huelewi wala hueleweki you seem like crazy lakini atakwambia is the crazy face that does great things haleluya kwa sababu tukikaa kwenye mambo madogo yale ni yale ambayo sisi tunaweza lakini tunapokuwa tunamwamini mungu kwa mambo makubwa hapo ndipo wanapokuja 
ili tujue hili hakika ni Bwana ametenda na kumrudishia yeye sifa na utukufu. Haleluya. Kwa hiyo usiogope zile nyakati za kujiuliza, "Oh, I don't understand how this is going to work out." Sielewi hiki kitakuwa kuaje. Sielewi mlango utatokea wapi. Wewe jua tu kwa sababu ni la Bwana hakika huko mlango kwa sababu alikwisha kuliona. Haleluya. Unajua ngoja niwaambie wana wa Mungu. God in his eternity. Mungu katika uungu wake na katika kalenda yake. Yako mambo ambayo ameyakusudia kuyafanya. Yako mambo ambayo amekusha kuyapanga kuyafanya katika ulimwengu huu. Haleluya. Whether with you or without you. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukubali, ukatae, useme mimi Bwana niko tayari, ukatae, Mungu atafanya tu. Haleluya. Atafanya kama ni kumtumia punda atafanya, kama ni kumtumia mpangani atafanya kwa sababu ni mambo ambayo ameya set in motion katika kalenda ya ufalme lazima atendeke. Haleluya. Kwa sababu hiyo ina maana ni kwa faida yako wewe kuyajua hayo mambo ili useme Bwana tenda na mimi. Haleluya. Hebu imagine kuna ri project fulani katika ulimwengu wa kimwili sasa. Umesikia kuna ri project imagine imagine ile sijui SGR ile inajengwa kule, alafu wewe ndio unapewa tenda. Haleluya. Unapewa tenda tu ya kusupply sijui nani karam karatasi zote zitakaswa kwa bonge la tenda. Maana ukiwaza ile project ni kubwa. Kwa hiyo ukiwaza umepewa tenda fulani hivi, umekuwa sehemu ya ule mradi unajijua ha nimeshatoka hapa. Haleluya. Ndivyo ilivyo tafakari ma project makubwa ambayo Mungu anayo katika kalenda yake alafu wewe umepewa 5% ya ile bajeti kwamba itoke kwako hebu mshangilie Yesu kama unaamini oh haleluya Asubuhi nilisema mtumishi wa Mungu amesema kwamba bajeti ya hii miradi ni kama 1.5 b hapa. Hivi unaonaonaje? Mungu akakutokezea akakupa bonge la dili, ukapata bonge la mradi, alafu ukasema katika hili hapa 500 million ya hii bajeti ninatoa mimi. Haleluya. I would like to do that kwa sababu najua kama Mungu atanipa milioni 500 za kuleta kanisani, oh sio milioni 300 tu zitabaki kwangu. Haleluya. Eh na mimi nitakaa salama bwana. Wewe Mungu anipe mimi milioni 500 za kuleta kanisani na kuwaje wa kawaida kwa mfano. Na kuwaje wa kawaida kwa mfano. Haleluya. Unajua hapo ndio tunapo miss kama tunakuwa so selfish unakuwa na maono madogo unawaza to just enough to pay my school fees just enough to drive my EST to check to work in a church just enough to do ah no hey think big think big see big haleluya pokea maono makubwa kwa jina la Yesu mante ye karabosa muone Mungu wako anayeweza sana haleluya Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi. Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi. Naongelea habari za Roho Mtakatifu. Kwa maana maono haya ninayoongea, neema hii ninayoongea, mission ninayoongelea hapa, ni mission kubwa. It will take the Holy Spirit to do it, to accomplish it. Itamhitaji Roho Mtakatifu. Wakorinto wa pili sura ya, ya, so, ya kwanza, sorry, Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi. Inasema hivi lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Haleluya. Kwa roho. Yaani 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 ndio unasema kwamba ukakaa vizuri na roho mtakatifu. Alafu akakwambia katika kalenda ya Mungu mwaka huu kuna ili bonge la project hapa unaonaje mwanangu? Unamwambia roho mtakatifu nimo 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 niweke kwenye timu. Haleluya. Oh unamwambia nimo nimo niweke kwenye timu. Let's do it Holy Ghost. Let's do it. Maana anajua Roho mtakatifu anajua what is in God's calendar for this year. Amen. Anasema maana roho huchunguza yote. Huchunguza yote. Yaani roho anajua lile jiwe kubwa la diamond liko wapi. Alafu anakupeleka wewe unanunua lile shamba. Alafu siku unachimba msingi unakutana na bonge la jiwe la diamond. Kwa nini haiwezekani? Haleluya. Inawezekana with God all things are possible. Yote Unajua tatizo walokole sisi tumezoea sana kusema haya maneno mpaka yanapoteza maana. Yes, with God all things are possible. Tunaimba, tunaimba lakini actually we don't mean it. Nataka umaanishe kwa jina la Yesu. Oh, anaweza. Anasema kwamba iuchunguza yote. Yaani yote, alafu katika yote hiyo na hata mafumbo ya Mungu. Yaani yote haya huku huku kwamba una unatafuta fursa sijui kwa wapi, mradi sijui kwa wapi, si project kwa wapi, si promotion kwa wapi, siji job iko wapi, siji mme wangu iko wapi, siji mke wangu iko wapi. Hayo yote roho anayachunguza. Lakini above that, hata mafumbo ya Mungu yeye anayajua. Haleluya. 
Oh, it means we need to sit with him. Oh, nani yuko tayari kulipwa gharama ya kukana roho mtakatifu na kumwambia, wewe unayejua fursa ziko wapi? Take me there, take me there, take me there. Masa ya teka. Oh, roho mtakatifu unajua fursa iko wapi? Unajua mradi mkubwa uko wapi? Unajua connection iko wapi? Nipeleke, take me there. Hallelujah. Na atafanya for the kingdom. Kwa ajili ya ufalme. Hallelujah. Kwa ajili ya ufalme hakika atafanya. Oh, kinachotakiwa sisi ni 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 ni, ni, ni kuachana naye mambo. Unajua tatizo letu sisi kwa sababu ya physical. Yaani tumezoea mambo ya kuona na kugusa. Tumezoea kufix fix vitu kwa sababu tumepewa intellect. Sio vibaya? Lakini mara nyingine hii hali ya kuwa tunatumia tuna, 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 sana ubongo wetu na kurizo ni kwa sana inatulimit inatufanya tunamlimit Mungu inafanya tunamwekea Mungu ukomo kwa sababu katika ubinadamu tuna ukomo unaangalia your bank balance unaangalia vieti vyako unaangalia connections zako unaona hili 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 hapa hili hili kina fulani hili mimi alinihusu lakini nataka nikupe changamoto asubuhi ya leo neno la Mungu linasema si kwa uweza wala si kwa nguvu sio kwa qualification zako si sio kwa connection zako sio kwa status yako but by the spirit of god oh if only you can believe kama tu utamwamini roho mtakatifu oh mchana wa leo he is a mountain mover tuendelee pale mbele kidogo ule mstari wa tulikuwa tunasoma pale kuanzia mstari ule wa sita. tusome pale kuanzia mstari wa sita. turudi kwenye zakaria zakaria 4 pale kuanzia ule mstari ule pale unasema unasema hivi nani wewe e mlima mkubwa mbele ya Zerubabel utakuwa nchi tambarale naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa pamoja na vigelegele vya neema neema ilikalie haleluya oh unajua mara nyingi tunaanza mambo fulani fulani alafu ghafla tunakwama njiani kwa sababu adui ameinuka kwa sababu mambo mengi yameinuka kinyume nasi mazingira yameinuka kinyume nasi ule mradi ulikuwa unafanya contract sweet Aisha siwi kafanyaje na nani siwi fulani akatumbuliwa vikaenda vikaenda kwa hiyo ule mradi wako ukasizi ukafa pale mahali lakini nataka nikwambie neno linasema hapa ni nani wewe mlima usimamae mbele ya Zerubbabel weka jina lako pale alafu hebu pata picha ni kitu gani uliwahi kuanza ni kitu gani uliwahi kufikiri lakini ghafla adversity ghafla uadui ukasimama mbele yako ile kazi ikakoma ninazo habari njema kwa ajili yako asubuhi ya leo ya kwamba kwa we za wa Roho Mtakatifu mlima ule unakwenda kuwa flat mbele yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Unajua mambo mengine sisi tumezoea kufix fix unampigia fulani simu sio na nani na kadhalika na vitu kama hivyo. It is okay. Lakini natakwambia nataka nikwambie hivi. Haya mambo ambayo ya sisi tunafix fix hivyo ni vichuguu. Mwambie jirani yako hivyo ni vichuguu. Hivyo ni vichuguu. Lakini milima it takes the holy spirit. Haleluya. Yeye ndio buldoza. Yeye ndio buldoza la kuja kuflatten ile mlima umesimama mbele yako ni Roho Mtakatifu peke yake. Haleluya. Ukiona wewe eti watu wanaokusumbua sumbua unaweza ukadili nao ukampigia simu mjomba wako simu ni nani ni traffic warden sio ni kitu gani. Hayo ni hivyo ni vichuguu hivyo havimhitaji Roho Mtakatifu. Haleluya. Eh hey, hivyo ni vichuguu havimhitaji Roho Mtakatifu. Hivyo unampigia fulani Uncle Sam, eh hey, Uncle Sam eh hey, nifixie hiki. Hivyo ni vichuguu. Lakini milima inahitaji Roho Mtakatifu. Haleluya. Oh unahitaji kukaa naye vizuri ili akuwekeze, akupeleke mahali pale. Kumbuka tunaongelea neema ya kukamilisha. Haleluya. Inahitaji imani kuanza jambo, lakini inahitaji neema kulikamilisha. Haleluya. Na wengine hamjaanza jambo lolote kwa sababu you have no faith ulichokifanya unaangalia mazingira unajipima unajihesabu unajiona ah ili mimi ujenzi hapana ujenzi siwezi hiki siwezi kumiliki gari siwezi hata kumiliki boda boda siwezi hata kumiliki baskeli siwezi siwezi mimi tu nitakuwa mtu wa usa public transport na kadhalika mpaka Yesu anakuja ukijiona namna hivyo huoni chochote sawa it is okay mbinguni utaenda na tutakutana it's cool lakini wengine sisi tunaona ya juu haleluya tunawaza mambo makubwa bwana Yesu asifiwe sana kwenda nikwambie twende pale kitabu cha Yesu Ezra kitabu kile cha Ezra kitabu kile cha Ezra sura ile ya nne pale unajua kilichokuwa kimetokea kwa kwa Zerubabel kwa nini mpaka Bwana akamtuma Zakaria ukisoma kitabu cha Ezra ndicho kinakupa story nzuri hapa ilikuwaje wana wa Israeli kipindi hicho walikuwa Babel kwenye utumwa kule walikuwa utumwani biblia inasema ukisoma kitabu cha cha Ezra kuanzia ile sura ya kwanza biblia inasema Bwana aka stir up akamsha roho ya ya ya, ya Cyrus Cyrus ni nini Kiswahili Koreshi akaamsha moyo wa Koreshi 
kwamba uh, kwamba ulikuwa umefika wakati wa wana wa Israeli kuondoka kwenda kujenga hekalu. Sasa wanajiuliza ilikuwa kuaje mpaka Mungu akaenda kusema na mpa gani? It is very possible kwamba hawa kina Zeruba na wengine magavana na wana wa Israeli na makuhani walikuwa tu wame relax, wanamsubiri tu Bwana atokelea mali fulani wanashanga shanga. Ikabidi Mungu aseme na mpa gani kwamba waambie waende wakajenge. Haleluya. Nataka nikwambie God can do anything. Mungu anaweza akasema hata na mtu asiamini, akamwambia kesho nenda akamtafute mchungaji Nkone, Dr. Nkone muulize bajeti yako ya mwaka huu shingapi? Akamwambia 1.5 akasema make it 2B. Transfer immediately. <laughs> Wengine amjanisikia ndio maana amjasema amen. <laughs> Hallelujah. Mungu anaweza, anaweza akamkurupusha mpagani fulani, akapanga safari huko akatoka, akaja everything paid in Jesus name. Oh anaweza, anaweza, anaweza. Mungu akawa amemshurutisha huyu mfalme kwamba waachilie hao waende wakajenge hekalu la Mungu wao. Akawaita pale, akawaambia kusanyikeni nani anataka kwenda? Akawapa kila kitu nendeni, nendeni, kila kitu mnachohitaji kitatoka kwenye kwenye hazina ya mfalme. Wakaondoka. Kina kina kina, kina zeruba beri wakaondoka, wakaondoka. Wakaenda kule Biblia inasema ukisoma ile story wakaanza kujenga, wakaanza kujenga, wameendelea, wameendelea. Baadaye waduyu kainuka. Adversary came up. Ukisoma tusome pale Ezra sura ile ya mstari wa 4 na 5. Sari wa nne pale Ezra nne nasema hivi ndipo watu wa nchi wakaidhofisha mikono ya watu wa Yuda wakawasumbua walipokuwa wakijenga wakawaajiri washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao siku zote za koreshi mfalme wa Jemi hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Jemi hiki ndio kilichotokea wakadhoofishwa maadui wakanyanyuka wakawapinga wakawapinga wakawasumbua wakawabugudhe wakawasumbua kuwekea vikwazo ile mlima ule mlima ule mlima ule mlima ule ambao akaambia unani wewe mlima haleluya ukisoma mstari wa 24 inasema kwamba hiyo kazi ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu ikakoma nayo ikakoma hata mwaka wa pili wa kutawala kwake Dario mfalme wa Jemi haleluya mimi sijui nini kimeinuka kinyume na wewe kiasi kwamba kile kitu ulianza kufanya kile kitu ulikuwa umemwamini Mungu ya mkini ulianza ujenzi wa nyumba yako miaka mitatu iliyopita sasa hivi umeacha msingi umeota majani ya mkini hata ukitaka kurudi tena inabidi uchimbue uanze upe maana teknolojia zimebadilika ya mkini na ramani imebadilika unataka kujenga kitu cha tofauti maana fashion zimebadilika ile plan ulikuwa nayo imebadilika ya mkini uko katika hali hiyo ukaingiwa wadui fulani ukafanya maono yako ya kafa ukaishia njiani ninazo habari njema kwa ajili yako Asubuhi ya leo haleluya. Oh if only you can believe. Oh if only you can believe kama uko tayari kuamini. Nataka nikwambie kazi ile iliyosimama inakwenda kuinuka tena kwa sababu ya nguvu ya ufufuo ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Waefeso sura ya kwanza mstari ule wa 18 19 inasema kwa kadri ya nguvu ile iliyomfufua Yesu Kristo inatenda kazi ndani yetu. Haleluya. Ile nguvu ya ufufuo ikafufue yale maono kwa jina la Yesu ikafufua ule mradi uliokufa kwa jina la Yesu. Oh yale uliyoyakatia tambaa mchana wa leo yakafufuke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Unaona hapa wao jamaa wakao wamekata tamaa. Biblia inasema kazi ikakoma. Miaka nadhani kama miwele hivi ikakoma. Na ndipo unasoma ile habari katika Zakaria, malaika akaja sasa kwa Zakaria kumwambia amka 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 amka. Unaona nini? Haleluya. Ndio akampa lile neno nenda kwa Zerubabel. Haleluya. Nenda kwa Zerubabel mwambie. Mikono hii tusome pale mstari wa 8 na wa 9. Turudi kwenye Zakaria 4. Zakaria Zakaria 4 mstari wa 8 na wa 9. Bwana akaja wakati wa tumisho wa Mungu wameacha kazi kwa sababu wadui umekuwa mkubwa kwa sababu ya diversity adversaries wameinuka wamekukatisha tamaa. Inasema pale akasema neno la Bwana likanijia kusema. Haleluya. Kama linavyokuja kwa kwa asubuhi ya leo, mikono yake zeruba beli imeiweka misingi ya nyumba hii. Na mikono yake ndiyo itakao imaliza. Nawe utajua ya kwamba Bwana wa majeshi amenitumwa kwenu. Sema amen. Amen. Sema tena amen. amen. Oh, angalia mikono yako. Ni nini umeanza kwa mikono yako? Angalia mikono yako, shika mikono yako namna hivi. Hebu angalia mikono yako, ni nini ni kitu gani? Ni kitu gani umeanza kufanya kwa mikono yako? Alafu kwa sababu ya uadui, kwa sababu ya mazingira, adui wakanyanyuka wakaotisha kati wakakatia tamaa, ile kazi ikakoma. Biblia inasema mikono hiyo. Hebu sema mikono hii. Oh mikono hii inapokea neema ya kukamilisha kwa jina la Yesu. Haleluya. 
Mikono ile ile iliyoweka msingi inakwenda kukamilisha katika jina la Yesu. Oh, kama tu unaweza ukamwamini Mungu. Kama tu unaweza kulipokea neno hili kwa moyo wako na kuliamini. Anasema mikono hiyo, if there is anything you believe God for. Kama kuna chochote unamwamini Mungu kukifanya, oh just tell yourself I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Mwaka huu lazima kieleweke. Haleluya. Haleluya. Basi wale watumishi wa Mungu kienda Ezra sura ile ya tano mstari wa kwanza na pili. Baada ya kupokea lile neno la kinabii. Haleluya. Oh Biblia inasema walinyanyuka kama hawana akili nzuri. Walinyanyuka wakarudi kwenye ukuta, wakarudi wakaanza kufanya kazi kama vile hawakuhitaji vikao, hawakuhitaji permission, hawakuhitaji ni wakarudi. Ukumbuke waliacha kwa amri ya mfalme. Ilikuwa amri ya mfalme wacha. Lakini hawakusubiri vikao, hawakusubiri vibali. Bwana amesema wakanyanyuka wakaenda. Soma pale Ezra sura ya 5 mstari wa kwanza na wa pili. <coughs> Inasema hivi basi manabii Hagai nabii na Zakaria mwana wa Ido wakawafanyia unabii wa Yahudi ndio utu uliosoma sasa kwenye Zakaria ule waliokuwa kwa Yerusalemu na Yuda waliwafanyia unabii kwa jina la Mungu wa Israeli. Mstari wa pili ndipo akaondoka Zerubabel mwana wa Shealtiel na Yeshua mwana wa Yosadaki wakaanza kuijenga nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu na pamoja nao walikuwa manabii wa Mungu akiwasaidia. Haleluya. Oh you just need a word from God. Oh unahitaji tu kusikia neno la Bwana. Kama ambavyo unalisikia asubuhi ya leo, that's all we need. Na neno hili likazae imani ndani yako ya kunyanyuka tena na kurudi kwenye ule mradi ambao ulizani umekufa. Kufanya kile kitu ambacho ulizani akiwezekani tena. Hebu kwa neno hili kwa jina la Yesu, ukanyanyuke tena, ukarudi tena na ukarudie kazi yako tena, ukarudie ile project tena. Kwa maana neno la Bwana limekuja kusema it will just take you be living the Holy Spirit. Unahitaji tu kumwamini Roho Mtakatifu. Yeye ni buldoza. Oh Mateya Saka. Yeye ni buldoza. Mlima gani uliosimama mbele yako? Roho Mtakatifu ni buldoza. Anakuja na kuflatten. Unakuwa kama plain land. Unakuwa kama barabara nzuri. Na wewe unapita kuelekea katika ile hatma na kukamilisha kile Mungu ameweka mbele yako kufanya. Oh haleluya. Hawa kuhitaji tena kibali cha mwanadamu. Walienda waichukua hatua. Mwambie jirani yako chukua hatua. Oh mwambie jirani yako chukua hatua. Tusome ule mstari wa tano Hii Zakaria tano mstari wa tano tuone kilitokea nini. Baada ya hawa wana wawa wakina Zerubabel kulipokea neno la Bwana, wakawa supercharged. Wakarudi kwenye kazi. Mstari wa tano wanasemaje? Unasema lakini jicho la Mungu lilikuwa likiwaelekea wazee wa Yahudi. Hao wasiwazuie. Hata habari ile ilifikia Dario ndipo jawabu litakapopatikana kwa waraka. Unajua kilichotokea nini walivyoanza? Walivyoonekana wanaanza wale watu wale Kiingereza wanasema them people. Wale watu wale vierere, wale wambea. Wakaona kwamba wale watu wanaifanya tena kazi. Wakapeleka kwa waka kwanza walikuja wakawauliza, "Hivi nyinyi mnafanya hii kazi kwa kibali cha nani?" Wakasema tunafanya hivi kwa kibali cha Mungu na mfalme aliandika kwamba tujenge. Wakasema mjui kazi hii ilisimamishwa, wakasema we don't care tunachojua, Mungu alisema tufanye. Wakaendelea wale wa jamaa wakakimbia kwa mfalme kwenda kusema unajua wale watu wameanza kujenga tena ndipo mfalme akasema aka, maana walisema kwamba tafuteni kwenye kumbukumbu kwa muone kama kweli mfalme eh, nani yule Koresh aliamuru ujenzi ufanyike basi mfalme akawaagize wakaenda kutafuta kwenye kumbukumbu and lo and behold walipokwenda kwenye kumbukumbu wakakuta kweli koreshi aliagiza ya kwamba kazi hii ikafanywe tena mtu asizuie na kizuri zaidi mwambie jirani yako kizuri zaidi this is the best part. Mfalme akasema hivi tena basi msiwazuie na chochote wanachohitaji kwa habari ya ujenzi huu mkawapatia msiwazuie. Hey! Hallelujah! Oh, natamani mtu mmoja siku ya leo anayemwamini Mungu, ya kwamba Mungu atasupply. Oh, maono yale aliyotoka kwa Bwana, he will supply to the last cent kwa sababu ni maono yake katika jina la Yesu. Kumbuka hawa, ili jambo lilikuwa ni la Bwana. Ukisoma ile 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 ile, ile Ezra moja moja inasema ulipotimia wakati ambao neno la Bwana lilikuja kwa Yeremia kwa ajili ya wanaweza kuondoka. Ulipotimia wakati ule ndipo Mungu aliamsha moyo wa Koresh. Haleluya kile kitu ambacho kiko kwenye kalenda ya Mungu kufanyika hakuna taka isuya. na kwa sababu ni chaki Mungu he will supply in Jesus name oh mchungaji nataka nikwambie hayo maono god will supply to the last cent in the name of Jesus 
Mandera boshaka. Oh Mungu anatafuta mtu mmoja hapa. Atakayesema milioni 200 inatoka kwangu. Mwingine anasema milioni 300 inatoka kwangu. Mwingine anasema milioni 500 inapita kwenye account yangu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yuko wapi mwana wa imani mchana wa leo? Anayeweza kumwamini Mungu kwa mambo ya ufalme. Oh Masaya kata. Oh katika jina la Yesu. Nani anaweza kumwamini Mungu leo? Nani anaweza kumwamini Mungu? Iko neema ya kutosha. There is enough grace. Leno linasema shouts of grace. Shouts of grace. Hallelujah. Nani ukisoma mstari wa 10a inasema nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Unajua changamoto iko kwenye kuanza. Changamoto iko kwenye kwanza. It takes faith. Inahitaji imani kuchukua hatua ya kwanza. Lakini itahitaji neema kukamilisha ile kazi. Who has a small faith this morning to take the first step? Nani anayo imani asubuhi ya leo ya kusema ninakwenda kwanza leo, ninakwenda kwanza leo, ninakwenda kwanza leo? Hallelujah. Kwa sababu utakapochukua hatua ya kwanza, oh God will join you in the way. Kwa sababu ni maono ya kimungu. Kwa sababu ni maono ya ufalme. Oh Mungu wetu he stands by himself. Mungu wetu hahitaji kutetewa na wanadamu. Yeye yeah, sio dagoni kwamba abebe mabegani na watu. No, anajitetea mwenyewe. As long as jambo ni la kwake, atafanya kwa ajili ya utukufu wa jina lake mwenyewe. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Unajua nikupe mfano pale tunamalizia. Tunamalizia katika kitabu cha Ufalme wa Kwanza sura ile ya sita. Ufalme wa Kwanza sura ya sita. Oh iko furaha katika kukamilisha jambo. Oh iko furaha katika kukamilisha jambo. Wale wote ambao umefanya li project fulani hivi ambalo lilionekana kama a mighty giant, kama li monster fulani limesimama mbele yako, lakini siku ile ulivyoikamilisha, siku ile ulivyohamia kwenye nyumba yako mwenyewe. Alafu ukiangalia, ukimuita mthamini atakwambia hii nyumba ni milioni nane. Alafu ukiangalia benki account yako hata ujui hizo milioni nane zilitoka wapi. Lakini kwa sababu ulianza na Bwana, oh hakika anafanya, anafanya 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 if you can believe wafalme wa kwanza sura ya sita mstari wa 14 pale mstari wa sita 14 anasema basi Sulemani akaijenga hiyo nyumba akaimaliza nani ana imani ya kumaliza asubuhi ya leo who has the faith to believe god nani ana imani ya kumaliza biblia inasema Sulemani akaijenga hiyo nyumba akaimaliza ukisoma mstari wa 37 tuni pale 37 inasema katika mwaka wa 4 Nyumba ya Bwana ilitiwa msingi katika mwezi wa zivo. Hata katika mwaka wa kumi na mmoja, katika mwezi wa buli ndio mwezi wa nane nyumba ikaisha mambo yake yote na sharti zake zote. Basi muda wa miaka saba alikuwa katika kujenga. It took Solomon seven years. Na ukumbuke Solomon Suleiman. Biblia inasema Daudi aliandaa probably kama sio vitu vyote labda 90% ya vitu ambavyo vitakiwa kwa ajili ya ujenzi wa hekalu Daudi aliviandaa lakini bado ilimchukua Sulemani miaka saba kukamilisha nataka nikwambie haijalishi haijalishi itachukua muda gani lakini kama una imani ya kukamilisha utakamilisha kwa jina la Yesu oh utakamilisha kwa jina la Yesu na hata kama ulikuwa una imani nataka nikwambie kwa neno hili maana Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kwa neno la Kristo kwa neno hili ukapokea imani ni ya kukamilisha kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Ukisoma ile Seven King, wow, ufalme wa kwanza hiyo sura ya saba mstari wa kwanza. Ufalme wa kwanza sura ya saba mstari wa kwanza inasema pale na Sulemani alikuwa katika kuijenga nyumba yake mwenyewe miaka kumi na mitatu akaimaliza nyumba yake yote. He was the richest man. Alikuwa tajiri kupita. Of course ilikuwa anajenga bonge la la mansion fulani, lakini alitumia miaka kumi na tatu Mwambie jirani yako haijalishi haijalishi itachukua muda gani lakini nitamaliza 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 haleluya nitamaliza nitamaliza bwana yesu asifiwe sana oh nataka nikwambie unapoingia kazini ukisoma ile turudi Ezra sura sita mstari wa nane Ezra sita mstari wa nane unapochukua hatua na Roho Mtakatifu kile kitu ameweka ndani ya mwako kuifanya na wewe ukachukua ile hatua ya kwanza asubuhi ilisema na nani wakati Mungu amesema na Abraham nenda toka katika nchi toka katika nchi uende katika nchi itakayo kuonyesha Abraham alichukua hatua hata alikuwa hana destination aliambiwa tutakuonyesha mbele ya safari 
it takes faith to take the first step. Unahitaji imani, imani, imani kwanza tu ya kwanza. Ukishachukua ya kwanza zinazofuata anatokezea. Ezra 6:8 anasema hivi, tena anatoa amri kuagiza ninyi mtakao mtakayo watendea wazee hawa wa Yahudi kwa kazi hii ya kuijenga nyumba ya Mungu katika mali ya mfalme, yani katika kodi za nchi iliyo ngambo ya mto, watu wao wapewe gharama zote kwa bidii ili wasizuiliwe. Does anybody believe in this word? Kuna mtu mmoja anaamini katika neno hili. Oh hebu simama kwa miguu yako kama unaamini. Oh kama unaamini katika yale maono ya kwamba Mungu ata supply. Oh he will supply. Atakupa mahitaji yote wala hatazuia kwa sababu umefanya shirika na yeye. Kwa sababu umeingia katika partnership na yeye. Ukasema hili jambo ni la kimfalme. Hili jambo ni la kimungu. Nataka nikwambie alichokifanya kwa hawa atakwenda kufanya. Zaburi ya moja thelathina nane mstari wa nane nasema Bwana atanitimizia mambo yangu Bwana atanitimizia God will perfect all that concerns me O ni kitu gani unachagua kumuamini mungu wa subu ya leo Nataka niseme na wea mbae ya mkini ujaanza Ya mkini ulikuwa unamaono madogo madogo tu Unawaza you I and myself Me I and myself Unajiwazia tuwe peke yako Nataka ni kupechanga motu wa subu ya leo Fikiri ya ufalme Hallelujah Waza mambo ya uki ufalme wa mungu Hallelujah Hallelujah na wewe ambaye ya mkini ulianza jambo lakini ukafika mahali fulani ukakwama kwa sababu maadui walinyanyuka wakaukacha tamaa habari njema ni hii ya kwamba si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa roho mtakatifu haleluya hebu sema pamoja nami maneno haya sema roho mtakatifu roho mtakatifu roho mtakatifu roho mtakatifu ninakuamini ninakuamini oh kuendelea pamoja nami kuendelea pamoja nami katika mradi huu katika mradi huu asante roho mtakatifu kwa sababu wewe ni buldoza unakwenda kuondoa melima na vikwazo mbele yangu ili nikapate kukamilisha asante kwa jiri ya neema ya kukamilisha kile ulicho kianzisha kwa jiri ya utukufu wako katika china la yesu kristo wa nazareti oo nataka wakati uchukua daika moja ebu angalia kitu gani ulikuwa umekiwaza kitu gani ulikuwa umeacha umekata tamaa na wea mbae ya mkini kini ulikuwa unawaza waza lakini unahakika lakini kwa neno hili umepata imani ya kuchukua hatua hebu niweke lile jambo kwa bwana wakati huu tunapokwenda kumaliza roho mtakatifu rapose kemataya oriente kesha kapolobo sikusikii sija kusikia bado hebu fungua kinywa chako oh sema na bwana sema na bwana baba tazama maono yako we choose to believe you maana si kwa nguvu zangu si kwa uwezo wetu si kwa kweli fikeshini zetu sio kwa connection zetu lakini kwa uweza wa roho mtakatifu lord we choose to be with you rikama sata rabashake i speak to every dead dreamer kwa kila ndoto iliyokufa i speak to resurrection now kwa kila ndoa iliyokufa inatamka uzima nguvu ya ufufuo kila biashara iliyokufa nguvu ya ufufuo kila maono aliyokufa nguvu ya ufufuo katika jina la yesu Neema ya kukamilisha pokea neema ya kukamilisha pokea neema ya kukamilisha katika jina la Yesu katika jina la Yesu mtu mmoja ameamini piga kere amen piga kere amen piga kere amen sema na pokea neema na pokea neema na neema na pokea neema Ya kumuinua bwana kwa makofi ya sifa na utukufu. Ya kupa bwana sifa zaidi kwa sababu neema iko juu yako. Mafuta ya neema yako juu yako. Huu ni mwaka wa vigerekele vya neema. Huu ni mwaka wa vigerekele vya neema. Haya ni majira ya vigerekele vya neema kwako. Haya ndio majira ya bwana kukipiga kigere kere cha neema katika kazi yako utaona neema kazini mwako utaona neema ofisini mwako utaona neema ofisini mwako utaona neema kwenye ndoa na familia yako utaona neema 
pale kwenye biashara yako ni mwaka wa neema ya Bwana juu yako ni mwaka wa neema ya Mungu juu yako neema 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 unapompa Bwana sifa neema ishushwe juu yako unapomwadhimisha Bwana neema inimiwe juu yako unapomtukuza Bwana neema inamwagwa juu yako neema ina mbinu kwenye masomo yako neema ina mbinu katika biashara yako fanya shangwe ya neema ya Bwana nguvu zaidi saka wapo sika jina mahali Baba asante kwa sababu unatupenda sana wana VCT. Asante kwa sababu Bwana una jambo mwaka huu wa 2020. Kuna ajenda yako Bwana kwa kanisa hili. Kuna ajenda yako Bwana kwa watu wa nyumba hii. Una agenda na familia ile. Una agenda na ndoa ile. Una agenda na mwanamke yule. Una agenda na binti yule. Baba una agenda na baba huyu. Baba Mungu una agenda na ndugu huyu. Mwaka huu Bwana una jambo, una kitu unataka ukifanye. Tuko tayari Bwana fanya. Tuko tayari Bwana atenda fanya maajabu zaidi ya tuwazavyo zaidi ya tuombavyo zaidi ya tunavyoweza kuipanga mipango yetu e bwana tushangaze mwaka huu e bwana tushangaze fanya zaidi ya mipango ya kibinadamu fanya zaidi ya mipango yetu bwana kama wanadamu katika jina la mamlaka ya Yesu Kristo ora busiki jina mahanda na busika rema na magafuli na magasika Neema ya kutimiza kazi iko juu yetu. Amen. Neema ya kutimiza kusudi ya Bwana iko juu yetu. Amen. Neema ya kukamilisha ulichokianza imemiminwa juu yako. Amen. Neema ya kufanya vizuri tena imeachiliwa juu yako. Amen. Neema ya kupata kibali ulichokuwa umekipoteza. Baba wa mbinguni amekiachilia tena kwako. Neema imeachiliwa juu yako tena. Amen. Utapokea utapokea unapokea unapokea katika jina la Yesu Kristo. Pokea ile stake yako mchana wa leo. Amen. Sema baada ya kusema asante Yesu. Asante Yesu. Kwa imani nimepokea. Kwa imani nimepokea. Kwa imani imekuwa kwangu. Kwa imani imekuwa kwangu. Yote ambayo umeyatayarisha ndani ya mwaka 2020. Yote ambayo umeyatayarisha kwa ajili ya maisha yangu. Kwa ajili ya maisha kwa ajili ya ndoa na familia yangu kwa ajili ya ndoa na familia yangu kwa ajili ya maisha yangu bwana kwa ajili ya maisha pale kazini kwangu pale kazini kwangu pale kwenye biashara yangu pale kwenye biashara yangu pale darasani kwangu pale darasani kwangu kila ambacho mbingu kimeziandaa kila ambacho mbingu kila kilichotayarishwa na mbingu kwa ajili yangu kwa imani nina kiteka nyara kwa imani na kwa imani na kichukua kwa imani na kwa imani na kipokea na nicha kwangu katika jina la Yesu Kristo hebu kwa imani sema ameni ya imani sana sema amina tena ya imani mtu wa Mungu mchana wa leo mara ya tatu setani asikie mara ya tatu kuzimu isikie mara ya tatu na mbingu zenyewe zisikie sema tena amira ya ushindi na ya imani sana kwa Bwana kaka saka tere moseke tena majanga ine mina magafuli na bagasika ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai kutano sema tena amen Yokie majirani zako uliokuwa karibu nao waambie ni mwaka wako huu. Mwambie jirani mwingine uliokuwa karibu nayo utasikia kigeregere cha neema neema ya Bwana. Mwambie mwaka huu pale ofisini mwako kuna kigeregere kinakuja. Pale nyumba Bwana kazini kwako. Kitakuwa ni kigeregere neema neema ya Bwana pale ofisini kwako. Bwana akutendee, akufanyie, akupe katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Mungu waseme amina kwa Yesu Kristo. 
Ndoche jirani yako mtabirie mwambie utakisikia kigeregere cha neema mwaka huu. Tutabiriane watu wa Mungu, tabiriane, tabirie mwingine. Mwambie utakisikiliza kigeregere cha neema ya Bwana. Mwambie utakisikia kigeregere cha neema ya Bwana. Utakie mwenzako kigeregere cha neema ya Bwana. Mwambie dada uliyekuwa karibu naye na kaka uliyekuwa karibu naye ni mwaka wa vigeregere vya neema. Tutavisikia vigeregere. Tutavisikia maofisini mwetu. Tutavisikia kule mitani mwetu. Tutavisikia hapa BCCT. Tutavisikia huko matumbani mwetu. Vigeregere vya neema. Neema ya kukabilisha kasi. Neema ya kumaliza kasi. Neema ya kupokea hiyo stake yako. Neema ya kupata zilizo hati zako. Neema ya kupata yaliyo kwa mbali mno. Yale ya shirini ni ya kwa kwa mwaka F12 na 20. Yale ya shirini ni ya kwa kwa mwaka F12 na 20. Soma amina tena kwa Yesu Kristo. Haleluya. Mwaka huu mimi nasikia hamasa moyoni mwangu. Nasikia msisi mko moyoni mwangu. Nasikia u hamasa kuhamasika moyoni mwangu. Sijui nini Bwana anakwenda kukifanya, lakini juu ni moja ya kwamba ana kitu anakwenda kukifanya kwa. Amen. Najua kitu kimoja Bwana anakwenda kunitendea neema fulani katika maisha yangu. Uwe tayari katika jina la Yesu Kristo. Nibarikiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Flora, mchana wa leo aliyebarikiwa. Mchungaji asante sana kusema nasi neno la Bwana. Mungu akubariki sana sana. Akubariki sana, Mungu akubariki sana. Ni na fry kwa sababu namfahamu alikuwa ni moto hivi vitabu tunasoma. Kwa ni Flora aliyemwona miaka sana aliyopita. Pale fellowship. Ni kwa mwenyekiti wake wa fellowship. Ukimpa okay, fellowship sema neno dakika tano Hivi leo ameniheshimu hapa. Angepiga masaa matatu. Na Friday dada yangu kuona bado na moto.